ఫ్రెండ్స్ ఈరోజుతో కాలేజ్కి మనకి రుణం తీరిపోయింది పై చదువులకు వెళ్తామో లేదా ఉద్యోగం చేస్తామో ఇంట్లో వాళ్ళపై ఆధారపడి ఉంటుంది అంతే కదరా ఇంట్లో వాళ్ళు ఇలా చెప్తే అలా ఏమైందిరా టికెట్లు దొరికాయా దొరికావిరా రే మనందరికి టికెట్ దొరికిందిరా కానీ సన్నికి మాత్రం టికెట్ దొరకలే వాడు ఇంకా రాలేదు కదరా వచ్చాక చూసుకుందాం కానీ రే అది చూడంద్రా అన్నోడు వస్తున్నాడు ఏంట్రా ఫిక్స్ అయ్యారా రానని లేటుగా వచ్చిన లేటెస్ట్గా వస్తారా అది సరేరా నీకు టికెట్ లేదు కదరా ఎలా రా ఫ్లాక్ అనేది ఒకటి ఉంది కదరా అది కొందాంరా సినిమా చూద్దాంరా ఎంజాయ్ చేద్దాంరా ఇంకా పోదాం పదం రా రే షోడాబుడ్డి ఇలా రారా నిన్నే రా రారా డబ్బులు ఎక్కడరా అన్న రెండు రోజులు ఇచ్చేస్తానన్నా ఇంకెప్పుడు ఇస్తావురా అందరు కాలేజ్ వదిలి వెళ్ళిపోతుంటే నీ అబ్బాయి డబ్బులు ఎక్కొట్టాలనుకుంటున్నారా హలో ఎవడరా నువ్వు ఇస్తానన్నాడు కదా మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ చేయి నువ్వెవడరా చెప్పడానికి పోరా ఏంట్రా చూ ఎక్కడ ఆగిపోయాడు ఏంటి ఏడో రే ఏరా ఎక్కడ ఆగిపోయావు మీరు పదం రా నేను వస్తాను నీ కర్మ బాబు సన్ని టిఫిన్ అయింది తినేసి వెళ్దురారా తింటానమ్మా ఏమండి మీరు కూడా బాబు సన్ని ఇలారా కూర్చో బాబు సన్ని కాలేజ్ అయిపోయింది ఇంకేమన్నా పై చదువు చదువుతావా జాబ్ చేస్తావా అది ట్రై చేస్తాడు
చూడుసన్ని నేను ఇన్నాళ్ళు మిషన్ కుట్టి మిమ్మల్ని పోషించాను నువ్వైనా మంచి ఉద్యోగం చూసుకోనా ఫ్రెండ్స్ అది ఇది అని వెళ్లకుండా తొందరగా ఉద్యోగం చూసుకో సరే ఈ రెడీమేడ్ షాపులు వచ్చినాక మాకు పనే లేకుండా పోయింది నాయన నువ్వైనా మంచి ఉద్యోగం చూసుకో నాయన అలాగే డాడీ సరే అమ్మా బాయ్ డాడీ బాయ్ భోజనానికి తొందరగా వచ్చాయి ఏంటి వీడు తెగ చూసేస్తున్నాడు చూడటానికి బానే ఉన్నాడే వారం నుంచి గమనిస్తున్నా తెగ్గ చూసేస్తున్నావు ఏంటి సంగతి అలా ఏం లేదండి ఊరికే అలా చూస్తున్నా ఊరికే చూస్తున్నావా ఊరికే దేనికి ఓ పదివేల డబ్బులు ఇచ్చి చూడు పదివేల సరే ఓ లక్ష ఇచ్చి రోజు చూస్తూ ఉండు లక్ష రూపాయల లక్ష రూపాయలే ఏం డబ్బులు లేవా మరి ఎందుకు తెగ చూసేస్తున్నా ఏంటి ఒక్కటి ఇచ్చానంటేనా బయట వెళ్ళాలి డాడీని డబ్బులు అడగదామా వద్దా అడిగేద్దామా ఏమైంది ఇడికి ఏంట్రా అటు ఇటు తిరుగుతున్నా అది ఒక రెండు వేలు డబ్బులు కావాలి డాడీ దేనికిరా అప్లికేషన్స్ జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నా డాడీ అవునా వెయ్యి రూపాయలు ఉందిరా మిగతా రేపు చూస్తానరా పర్లేదు డాడీ అమ్మయ్యా ఈరోజు ప్రియాత ఎంజాయ్ చేయొచ్చు హాయ్ అయ్యా అదేం లేదండి ప్రియ గారు మీతో ఫ్రెండ్షిప్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందండి అవునా సరే సన్నీ నీతో ఫ్రెండ్షిప్ నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది తెలుసా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి
அம்மா அம்மாக்கு ஏமேன் தாடி ஏன் லேதுரா அம்மா குண்டில் பாகலேது அம்மா அம்மா இப்படி எல்லாம் உந்த அம்மா ஏம் லேது லேரா हेलो हाय सनी हां प्रिय गारु हे निको सरप्राइज रा एंटा दी प्रिय गारु रेपु ना बर्थडे आउना एडवांस हैप्पी बर्थडे प्रिय गारु एंटी फोन लो नेना नुवु नेनु 5 डेज टूर अल्दम अकडा फुल पार्टी एंजॉय చేద్దాం వస్తావా ఓకే हाफ एन आवर लाकड उंटा प्रिय गारु हो थैंक यू दिया ओके बाय अम्मा की नॉर्मल गा ఒట్ల నేర్చమే కదా డాడీ చూసుకుంటాలే మనం ప్రియ దగ్గరికి వెళ్దాం ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తా లేదంటే డాడీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు కలే కన్నానులే చెలియా
ఏంటి ప్రియ హ్యాపీనా సన్ని మన టూర్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా జరిగింది కదా చాలా సంతోషంగా జరిగింది కదా అవును ప్రియ నా లైఫ్ లో మర్చిపోలేను సన్ని 5 డేస్ అవుతుంది ఇంకా వాళ్ళే మనరా అవన్నీ నేను చూసుకుంటాలే ఓకే సన్ని ఇక బయలుదేర్దాము రేపు కలుద్దా అలాగే ప్రియ రేపు కలుద్దాం ఓకే బాయ్ సన్ని బాయ్ చూడమ్మా చెప్పండి ఎవరంకుల్ నేను సన్ని ఫాదర్ ని చెప్పండి అంకుల్ ఏమైంది ఏం కాకూడదనే నేను వచ్చానమ్మా అసలు ఏమైంది అంకుల్ చూడమ్మా మా వాడు ఇంట్లో సరిగా ఉండడం లేదు ఎక్కువ నీతోనే ఉంటున్నాడు వాడు చిన్నవాడు తెలిసి తెలియని వయసులో ఉన్నవాడు నువ్వు అన్ని తెలిసిన దానివి పైగా మా వాడి కంటే పెద్దదానివి వాడిని నీ చుట్టూ తిప్పుకోవడం మంచిది కాదమ్మా దయచేసి మా వాడిని వదిలేయమ్మా నీకు దర్నం పెడతానమ్మా అంకుల్ నేను మీ వాడిని పట్టుకోలేదు అంకుల్ వదిలేయడానికి ఒక్క చిన్న విషయం చెప్తాను అంకుల్ చూడ్డానికి సముద్రం చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది కానీ సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి ఈత కొట్టాలంటే అది వాళ్ళ దురదృష్టమే అంకుల్ మునిగిపోతారు నేను సముద్రం లాంటి దాన్ని అంకుల్ మా లాంటి వాళ్ళతో ప్రయాణిస్తే మునిగిపోతారు అయినా నేను మీ వాడిని ప్రేమించలేదే నాతో రమ్మనలేదే మీ వాడు ఫ్రెండ్ అని నాతో హ్యాపీగా ఉంటుందని వస్తున్నాడు అంతే మీ వాడిని మోసం చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అంకుల్ నువ్వు మోసం చేయలేదా రెస్టారెంట్ నేను వేరే వాడితో చూశాను సరిగా ఉంటే మా వాడికి ఇచ్చి నువ్వు పెళ్లి చేసి ఉండేవాడిని నువ్వు మోసగతవు కాబట్టి నేను నిన్ను అడుగుతున్నాను మా వాడిని వదిలేసాయి అయినా అది నా ఇష్టం అండి మీరెవరు నన్ను అడగడానికి వెళ్ళి మీ వాడితో చెప్పండి నాతో తిరగద్దని నా వెంట రావద్దని వెళ్ళండి అంకుల్ వెళ్ళండి అది నాకు తెలుసు తల్లి వాడు నీ మైకులో ఉన్నాడు నేనేం చెప్పినా వాడు నమ్మడు వాడు నీ కోసం కన్న తల్లిని తప్పుకున్నాడు ఆ రోజు వాడిని ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకుని రమ్మంటే వాడు నీ మాయలో పడి కన్న తల్లిని వదిలిపెట్టేసి నీతో పాటు వచ్చేసాడు వాడు ఏమండి కొంచెం నీరసంగా ఉందండి హాస్పిటల్కి వెళ్దాం పదండి కొద్దిగా ఓర్చుకో లక్ష్మి ఏమి ఇంకా రాలేదే ఏంది ఇటు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది వీడు ఎప్పుడు వస్తాడో ఏమో హాస్పిటల్కి వెళ్దాం వాడు వచ్చాడా లేదా రాలేదు లక్ష్మి మనం వెళ్దాం పదా తొందరగా వెళ్దాం పదండి అలా హాస్పిటల్కి వెళ్ళేదా కన్ను మూసింది వాళ్ళ అమ్మని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దామని ఏటీఎంలో డబ్బులు డ్రా చేసుకుని రమ్మంటే నీ మైకుల్లో పడి తన తల్లినే చూడకుండా నీతో వచ్చాడు వాడు నీ మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటే వాడు అలా చేస్తాడు ఈ జనరేషన్లో చాలామంది యువకులు నీలాంటి అమ్మాయిలతో మోతులో పడి లైఫ్ స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారు తెలుసా నీకు అంకుల్ ప్రమాణ సాక్షిగా చెప్తున్నాను నిజంగా సన్ని తల్లి చావుబతుకోలా ఉందని నాకు తెలీదు నేను కూడా ఆడదాన్ని అంకుల్ నాకు కూడా మంచి చెడు అన్నీ తెలుసు నేను ఒక మగవాడి ప్రేమలో పడి మోసపోయాను ఇదో ఇలా బతుకుతున్నాను సర్వస్వం కోల్పోయాను అంకుల్ అమ్మ నాన్నకి దూరమే ఇలా జీవస్వంలో బతుకుతున్నాను అంకుల్ అంతేకాని సాటి మనిషి ప్రాణం తీసే అంత చెడ్డదాన్ని మాత్రం కాను అంకుల్ ఈ డబ్బులున్న మగవాళ్ళంతా ఆడదాన్ని చూస్తే చాలు ఎంతసేపు ఎంజాయ్ చేయడం తప్ప ప్రేమకు చోటు ఇవ్వడం లేదు అంకుల్ అలా అని అందరినీ తప్పుపట్టడం లేదు అంకుల్ చాలా మంది ధనవంతులు ఎంజాయ్మెంట్ కి ప్రాధాన్యతనిస్తున్నారు నాలాంటి ఆడపిల్లలు ఎంతో మంది మోసపోయారు మోసపోతూనే ఉన్నారు మేము చెడ్డవాళ్ళం కాదు అంకుల్ మంచి వాళ్ళం అందుకే మీ మగవాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటున్నారు మీరు వెళ్ళండి అంకుల్ వెళ్ళండి మీ వాడు నిదానంగా ఇంటికి వస్తాడు నేను వస్తాను అంకుల్
ఏ డౌట్ మేనేజ్ ఏంటి ఇంట్లో ఎవరు లేనట్టున్నారే తాళం కూడేస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళుంటారు అబ్బా అమ్మో నాన్న డాడీ అది మీతో చెప్పకుండా ఫ్రెండ్స్తో టూర్ వెళ్ళండి డాడీ ఐఎమ్ సారీ డాడీ అమ్మా అమ్మా ఏం డాడీ మౌనంగా ఉన్నావు అమ్మ ఎక్కడ డాడీ అమ్మా చెప్పు డాడీ డాడీ అమ్మకి ఏమైంది డాడీ డాడీ మీ అమ్మ మనల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయిందిరా వెళ్ళిపోయిందిరా అమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయావు కదమ్మా నువ్వన్న ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు కదా డాడీ ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేశాను రా అవరు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను నన్ను క్షమించు డాడీ బాగా ఏడుగురా నీలాంటి కొడుకులు కన్నందుకు ఆ దేవుడు నన్ను కూడా తీసుకుని వెళ్ళుంటే బాగుండు బాగుండు రా బాగుండు తల్లి చావం గుతుకున్నా ఉంటే కొడుకు వెళ్ళే కొడుకుని నిన్నే చూశాను రా ఈ లోకంలో నిన్నే చూశాను ఇంకేం మిగిలింది రా నాకు ఇంకేం మిగిలింది నీకు రెక్కలు వచ్చాయి కదరా నీకు ఇంక ఎవరు అడ్డు చెప్పరా నీకు ఎవరు అడ్డు చెప్పరు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో హలో రే మామా అర్జెంట్ కదా రా నీకు విషయం చెప్పాలి నేను రాలేను రా రే నీ లైఫ్కి సంబంధించి మ్యాటర్ రా అర్జెంటుగా రారా సరే వస్తాను ఏంట్రా అర్జెంటుగా రామ్మా తొందర రా చూడరా ఏమే పడాలి వన్ మంత్ నుంచి కనిపించలేదు నేను నేను ఎంత మిస్ అయ్యానో తెలుసా అబ్బో జస్ట్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ నా బర్త్డే జరిగింది రియల్లీ హో ఐ మిస్ యు డార్లింగ్ ఎలా జరిగింది ఒక బకరా తగిలాడు తెలుసా హో చా అయితే నేనే మిస్ అయ్యా ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ బర్త్డే మనం చాలా గ్రాండ్ గా చేసుకుందాం డార్లింగ్ ఓకే డియర్ లవ్ యు హో ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం వారా నువ్వు నీ కన్న తల్లిని చంపుకున్నావు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నంతకాలం అలాంటి వాళ్ళు హ్యాపీగా బతికేస్తారా వాళ్ళ మాయలో పడి ఇదిగో ఇలా తయారవుతారా ఇంకన్న కళ్ళుతూరురా సరే నాకు ఆఫీస్ టైం అయింది నేను వస్తారా బాయ్
నీ సంతోషం కోసం ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతున్నాను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకు నేను కూడా మీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను హలో డాడీ ఫోన్ ఎత్తు డాడీ ఫోన్ ఎత్తు డాడీ మా ప్రాణాలు మన జీవిత ప్రయాణంలో ఏదో ఒక రూపంలో బంధాలు బంధువులు స్నేహితులు ఆఖరికి మనతో జీవితం పంచుకునే భార్య అయినా సరే కడదాకా ఉంటాదో లేదో తెలియదు కానీ మనకు జన్మనిచ్చిన అమ్మా నాన్న మాత్రం కడదాకా జీవితాంతం చనిపోయేదాకా తోడుగా ఉంటారు ఆకాశం అంత ప్రేమను పంచే అమ్మా నాన్న ప్రేమ ఎంతో గొప్పది అమృతం కన్నా అమ్మా నాన్న పెట్టే గోరుముద్దే గొప్పది ఈ సత్యం నేటి యువత తెలుసుకోవాలని ఈ చిన్న లఘు చిత్రం ద్వారా తెలపాలని నా ఆకాంక్ష ఇట్లు మీ శంకర్ అప్పిశెట్టి ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ రచయిత